मैडम गुड मॉर्निंग निकाल के रखो थोड़ा लो यस अभी रेडी गाइस यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स दोस्तों गुड मॉर्निंग राइट वंडरफुल ऑनलाइन फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ठीक है चलो फ्रेंड्स कम ऑन सो फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम in that almost major point is over just one two points to talk in that topic we'll discuss that and solve that one two balance questions pending and close with this topic of residential status and scope of total income are you ready everybody good and few friends who missed the class yesterday day before yesterday i hope you have covered it online theek hai kuch bhi kariye to hum hai hi but fir bhi samajh to aaya na pura theek hai beta chalo let us quickly revise and we'll start off Are we ready, guys? Chalo, tap bolo. What is section two seven? Come on, who is an RC? RC means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss, or income or loss of any other person in respect of which he is assessable refund due to him or such other person. Next. Deemed assessee. Last one, assessee in default. Assessee in default case. How many cases are there? The first one, person who has not done TDS. Person who has done TDS but not paid to government. Person who failed to pay advance tax or tax. Very good. Two nine. Assessment here. Two twenty five. Two thirty one. Two thirty four. Section three. Section four. वो बेटा वॉटर्स चार्जेबल सेक्शन से इन कमांड बाय एन असेसी डूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर हाउ मेनी एक्सेप्शन आर देयर 4 5 6 7 सेक्शंस 172 174 174 ए 175 176 बोलो बेटा क्या है Shipping business of non-resident person leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Person likely to transfer property to avoid tax. Discontinued business. बराबर है ना? दोस्तों, what is section eighty seven? कितना है रिबेट? First of all, it is only for resident individual. Whose total income does not exceed five lakhs, seven lakhs case of default tax regime. Yada na beta, clear hai na? Very good. How much is rebate? Tax payable or twelve thousand five hundred, which very is lower. And in default tax regime, tax payable or twenty five thousand, which very is lower. Dosto baat kare. I only taught you. To you only. Ah, exactly. Here only. Brilliant. Two eighty eight A. Rounding off of income. Two eighty eight B. One one five B B. Winnings from betting, gambling, lottery, horse race, crossword puzzles. Tax at a flat rate of thirty percent. One one five B B J. Remi Kelo, Jitu, Jengli Remi. Ha, wonderful. Good. One one five B B E. Unexplained incomes, investments, expenditure, tax at a flat rate of sixty percent plus surcharge twenty five percent plus H C C four percent. Effective rate seventy eight percent. बराबर है ना? Good. What section one one two? क्या बेटा? Long term capital gain general rate. What is general rate? Twenty percent. One one two A. Long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust to recognize stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 
वन लैख क्या बात है दूसरे एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन व्हिच स्टडी इज पेड इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख बराबर है एक्सीलेंट सेम केस इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म इट इज शॉर्ट टर्म टैक्स बाय द रेट ऑफ 15% और अमाउंट एक्सीड जीरो वन रुपी पे टैक्स आएगा बराबर है ना गुड देन व्हाट इज सेक्शन फोर्टीन ग्रॉस टोटल इनकम विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम बोलो बेटा बोलो फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरीज हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीबी कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेस पांच हेड्स ऑफ इनकम मन करेंगे तो क्या होगा बेटा ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से क्या लेस करेंगे डिडक्शन एंड चैप्टर सिक्स ए then the balance what we get is total income and total income pe hi hum tax karenge babar hai na pakka sab clear hai good then what is the answer for section 61 basic condition for residential status of an individual bolo what are the basic conditions he must be in india for a period of 182 days or more during the previous year or he must be in india For a period of 60 days or more during the previous year and 35 days or more during the four years preceding the previous year. Double it, wonderful. And how many special cases are there? Three special cases. Bolo first wala kya? India citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second, Indian citizen leaving India. During the previous year, as a member of crew of an Indian ship, or a crew वाले में कहानी क्या था बेटा? Period starting from date of joining to the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. Is that clear? Rivan, what are you saying online? Sir, you are not audible. Oh my God! What was that? Check hello. Okay, next. What is the third special case? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. Or the last one, a case of a little bit of a story. What is it? If 182 is satisfied, then the result is 182 is not there. Then total income is less than total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. If it is, then the second modified basic condition. Remember, right? अगर नहीं है तो नॉन रेस्टेड क्या सेकंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर सर आई एम नॉट रिवेजिंग फॉर मी ठीक है ना बराबर है अपने लिए रिवेज कर रहे तो सब लोग पार्टिसिपेट करके जवाब दो ठीक है प्लीज सिक्स सिक्स एडिशनल कंडीशन बोलो बेटा क्या है He must be resident in India in at least two out of ten previous years preceding the previous year. Second, he must be in India for a period of seven thirty days or more during seven years preceding the previous year. What are it? What is section six one? Name only says deemed resident. Bolo bata kya condition hai deemed resident me? Three condition hai. Bolo first wala kya? He must be an Indian citizen. Second, his total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Third, he is not liable to tax in any other country by reason of his residence, domicile or any other criteria of similar nature. Brother, you have no answer. Just tell me. Three conditions to be satisfied. To be regarded as female resident. What is the first condition? He must be an Indian citizen. He must be an Indian citizen. Second, his total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Third point, he is not liable to tax in any other country by reason of his residence or domicile or any other criteria of similar nature. Barabari? 
सबको क्लियर ये कहानी पक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस नेक्स्ट व्हाट इज सेक्शन सिक्स टू एंड सिक्स बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन इन केस ऑफ एच यू एफ बोलो बेटा व्हाट बेसिक कंडीशन If the control and management is wholly or partly in India, we we'll call it as resident. If the control and management is wholly outside India, non-resident. अगर non-resident है तो कहानी खत्म। अगर resident है तो we look at something called additional conditions, which are same like individual. And who must satisfy additional conditions is करता। करता को satisfy करना पड़ेगा additional conditions। दोस्तों, good. What is section six three? Residential states of company. Bolo beta kya answer? Indian company always a resident. Indian company always a resident. Foreign company is a resident only if only if what beta? Poem is only in India. Poem ka matlab place of effective management. Barabar hai na? Padhe na beta. Wonderful. Then. What is the answer for section 5? Scope of? What do you say about section 5? After section 5, there are two types of income called Indian income and foreign income. Indian income means income which is accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. Foreign income means accrued and received both outside India. अगर इनकम इंडियन इनकम है तो क्या होगा आर 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 एन आर एन आर तीनों के लिए टैक्सेबल है बराबर है अगर इनकम फॉरेन इनकम है तो क्या होगा आर ओ आर के लिए टैक्सेबल है आर एन ओ आर टैक्सेबल ओनली इन टू केसेस नंबर वन बिजनेस इनकम कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया नंबर टू प्रोफेशन इनकम इज सेट इज इन इंडिया we covered all these points everyone good what is section 7 income deemed to be received in india char point padhe the apan isme employer contribution to rpf in excess of 12% of salary interest credited to rpf in excess of 9.5% per annum transfer balance from urpf to rpf last point employer contribution to pension scheme Notified under Section 80 CCD of Income Tax Act. Friends, I'm revising for everyone's benefit. Purpose of the revision is what I'm doing. Revision is what I'm doing. Simple. The more we revise, the more we become perfect. No doubt in that. Okay? Good. What is Section 9? इनकम स्टीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड सेक्शन नाइन में बहुत सारे पॉइंट हम बात करें बेटा अगर एसेट इंडिया का है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी इन ऑल दिस केसेस वी कॉल इट एस डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया फ्रेंड्स एवरीवन जस्ट वन टू पॉइंट्स आर पेंडिंग इन सेक्शन नाइन विल डिस्कस Yesterday, I gave you an interesting example about the concept of Mr. Ching Chang. What did Ching Chang do? Ching Chang, one architect in Singapore, he provided technical services. One top architect in Singapore. He was sitting in Singapore. He did his work from Singapore. He earned his money 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 from for the purpose of business in India, the technical service is utilized for the purpose of business in India. Barabar hai beta. Dosto, chalo. Abhi suno kaani kya hai. Listen very clearly. What is that special point I am trying to teach you? Listen. Sir, there is one website known as www.alibaba.com Sunei kya hai? सुने कभी ये चाइना का वेबसाइट है ठीक है ना बेटा नाउ वन बाय वन पर्सन कॉल मिस्टर जैक मा वन पर्सन कॉल मिस्टर जैक मा इस ओवर ऑफ़ दिस वेबसाइट कॉल्ड अलीबाबा.डॉट कॉम जितना इंडिया में अमेज़न फ्लिपकार्ट फेमस है 
उतना चाइना में अली बाबा डॉट कॉम फेमस है बराबर है ना यार जितना फेमस है मतलब इंडिया में सब जानते हैं अमेजोन क्या है फ्लिपकार्ट क्या है बराबर है ना कुछ भी बोला तो अपने को कुछ भी ऑर्डर करना है सीधा ओपन करो अमेजोन इधर सीधा ओपन करो फ्लिपकार्ट कभी कभी दो में तो दोनों में चेक कर ले किस पर ज्यादा डिस्काउंट है अरे हम इंडिया से जिस पर ज्यादा डिस्काउंट है उधर ही लेंगे क्योंकि आइटम तो सही है ना तो अपने को डिस्काउंट मतलब है If item is different, will not apply brain much. But if item is same, we'll check all the possible sources. अगर कोई होटल से ऑर्डर करना है, हम स्विगी में चेक करेंगे डिस्काउंट कितना है, ज़ोमेटो में चेक करेंगे डिस्काउंट कितना है, जिसमें डिस्काउंट जा रहा है वहाँ पे ऑर्डर करेंगे। अरे होटल तो वही है, प्रोडक्ट तो वही आने वाला है, तो डिस्काउंट से इम्पोर्ट मतलब है यार, आप लोग करते कैसा? So the website known as Alibaba.com. Now what has happened is, Mr. Shivateja in India, I opened this website and I ordered one watch. What did you order, beta? Watch. And what message has come is, the watch price is 1000 rupees. No guarantee, no warranty. Are you warranty, guarantee expert are you? No warranty, no guarantee. Okay, now, beta? 1,000 rupees. And what they mentioned there is delivery time 2 to 3 months. Can I mention, beta? Delivery time 2 to 3 months. Madhab? ये प्रोडक्ट मेरे पास आने के लिए दो से तीन महीना लगेगा समझ रहे हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रीट क्वेश्चन फॉर आली बाबा डॉट कॉम वॉट इज द नेचर ऑफ दिस इनकम इज इट सैलरी इनकम इज इट हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज इट पीजीबीपी और इज इट कैपिटल गेट्स इज इट अदर सोर्सेस डेफिनेटली इज पीजीबीपी इनकम बराबर है बेटा Speak up, my dear friends. Next question. Is it royalty or fees for technical services? Is this income royalty income? No. Is this income fees for technical services? Definitely answer is no. Because if royalty income is taxable, it is taxable. Because it is used for business in India. Technical services is taxable because it is used it is used for business in India. Example of Ching Chang. Dosto. But this is not royalty income. This is not technical service income. But this is normal business income. Barabar hai na beta. Ab aap mujhe batao. Normally when we place order on Amazon or Flipkart. Many times we get a message. Delivery within one day. Delivery within two days. And sometimes you will find same day delivery also. Itna fast kyu aare hai. और यहाँ पे ऐसा क्यों दिया डिलीवरी टाइम टू टू थ्री मंथ्स यहाँ पे डिलीवरी टाइम दो से तीन महीना क्यों है बेटा क्या लगता है आपको अच्छा इंडिया में उसका कुछ ब्रांच वगैरह नहीं है सर इसका लॉजिक है बोलो दिस पीपल डज नॉट हैव ए ब्रांच इन इंडिया दिस पीपल डज नॉट हैव स्टॉक इन इंडिया ही माइट आस्क द प्रॉब्लम क्या है मतलब प्रॉब्लम ये है कि टू थ्री मंथ्स में वहां पे एक कंटेनर में एक कंटेनर में जितने भी ऑर्डर्स दो महीने में आए पूरे एक साथ पैक करके इंडिया को कंटेनर बेचते इंडिया को कंटेनर बेचाते समझ में आएगा अब ये मेरा एक क्वेश्चन है इसमें ऐसा कंटेनर बेचने से अच्छा इंडिया में एक बंदे को रख के इंडिया में स्टॉक मेंटेन करेंगे तो एक दो तो दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगा बराबर है ना तो क्यों नहीं कर रहे काम तो क्यों नहीं कर रहे वो काम कुछ तो लॉजिक होगा ना समझ रहे आप वॉट ए टोल्ड इन द लॉ इज लिजन वेरी क्लियरली नाउ बिजनेस इनकम वॉट बेटा बिजनेस इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट हु इज दैट नॉन रेसिडेंट इन दिस एग्जाम्पल आली बारा डॉट कॉम बिजनेस इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल Only if, only if 
non resident has business connection in india chalo beta what is that line written business income of a non resident wapas bol beta business income of a non resident is taxable only if non resident has what in india business connection in india matlab नॉन रेसिडेंट को जो बिजनेस इनकम आता है वो इंडिया में तभी टैक्स होगा अगर नॉन रेसिडेंट को क्या है बेटा बिजनेस कनेक्शन इज देयर इन इंडिया नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बिजनेस कनेक्शन इट टोल्ड इन द लॉ बिजनेस कनेक्शन कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस केस नंबर 1 हैविंग एन एजेंट इन इंडिया हैविंग एन एजेंट इन इंडिया who is concluding contracts who is concluding contracts number 2 having an agent in india who is securing orders securing what beta matlab non resident ke liye order leke aa rahe third one having an agent in india who is maintaining stock of goods and supplying the stock of goods ye tino case mein agar kuch bhi ho raha hai india mein then we say that non resident has what connection in india business connection in india samajh aa raha hai beta agar ali baba ka koi banda hai india mein jo ali baba ka stock maintain karke supply kar rahe to what we say then we say that ali baba has got business connection in india and their business income will become taxable sirf aur sirf tax ki wajah se hi वो इंडिया में एजेंट को नहीं रखे इंडिया में स्टॉक नहीं रखे वो ऐसा बोल रहे दो महीने में तीन महीने में आपको प्रोडक्ट आ जाएगा ये बोलने का एक ही रीजन है दैट इज समझे क्या बेटा सो वट एवर एग्जाम्पल आई गेव यूज ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक्चुअल एग्जाम्पल बना दिया आपको मैं समझ रहे क्या बेटा एवरी पड़ी सर If Ali Baba is having an agent who maintaining stock of goods, then we say that Ali Baba has got what connection in India? Business connection in India. फिर क्या हो जाएगा? Ali Baba का business income will become taxable in India. अब वो tax बताने के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया? India में कोई agent ही नहीं रखा है. और क्या बोल रहे हैं? हम दो महीने में, तीन महीने में एक बार China से ही stock बेचेंगे. समझ रहे क्या बेटा? Every body sir, all of us. Now I have a question. Think properly, Adil. How many of you in this class have any time played PUBG game? PUBG. बाकी सब PUBG का नाम तो सुने ना. PUBG game India में बनाए क्या? कहाँ से बनाए? Exactly. It's a foreign foreign based app which we are playing in India. बता रहे हैं बेटा. अब आप पूछो बताओ PUBG game जब खेलते बीच बीच में ads आता है. अच्छा एड्स आते नहीं क्या आपका पूरा एड्स फ्री है क्या ठीक है तो मेरा एक क्वेश्चन है ये जो गेम्स एप्स जो बनाते फॉरेन एप्स फॉरेन गेमिंग एप्स जिस पर अपन गेम्स देख गेम्स खेलते मजे करते फुल आपको क्या लगता है वो पैसे कैसे कमाते एक्सैक्टली सिंपल बीच बीच में जो एड्स आते कभी कभी उस पर से पैसे कमाते वो लोग बराबर है ना बेटा अब आप मुझे एक चीज बताओ सोच के बताना एक बंदा है मिस्टर पिंग पॉन्ग हु इज इन जापान He made one app in Japan. वो app India में लोग use कर रहे हैं और उसमें advertisement के चक्कर में वो Japan वाला पैसा कमा रहे हैं। अरे practical चीज समझ रहे हैं क्या आप? Japan में एक बंदा है जो एक app बनाया वो app India में हम use कर रहे हैं और वो app पे he is getting revenue from advertisement. Who is getting? Japan fellow. Now tell me, should he pay tax in India or not? वो royalty income है क्या? वो टेक्निकल रेस इनकम है क्या इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है मजा आएगा आप सुनो यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट लाइक एनीथिंग प्रेजेंट टू दिस लाइन सी दिस एबल टू सी दिस वर्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट शेल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट व्हाट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एंड अगर एक बार बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो बिजनेस का बिल बिकम टैक्सेबल दोस्तों बराबर ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट 
with any person in India, including provision of download of data or software in India. In that case, aggregate of payments arising from transaction should exceed कितना बेटा? Should exceed two crores. मतलब एक बंदा अगर फर्म में बैठ के दो करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रहा है इंडिया में, दो करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रहा है इंडिया में, then we say that the fellow has got what connection in India? Business connection in India. Sir, get clarity. Speak out. All of us, my dear friends. I'll give a small example for this, so that you will get full clarity. Heard of something called Netflix? पता है ना? आपको क्या लगता है Netflix कौश लिए, Amazon Prime कौश लिए? क्यों? उसका charges ज़्यादा है। अब वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? Content. It is all the power of content. Netflix has got some amazing TV series. They have got some amazing TV series which is not there in any other OTT platform. Or Netflix India का नहीं है foreign का है. आपको लगता है Netflix India में बनाए? वो foreign में बैठ के बनाए और उधर से India में apps India में लोगों को access देके पैसा कमा रहे. बराबर है बेटा? लोगों को access देके वो पैसा कमा रहे. बर बेटा किधर? Foreign. Next point देखो. Systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in but beta, interaction with users in India, something like games or Netflix, number of users should be at least. Sir, I'll give a small example, sir. Sir, let us say, I'll show you something. Sir, you games to play some games? Simple si baat hai, for example, let us say, there is one game like Fruit Ninja. Dikh rai? Dil ke bata ho rai yaar. Important is pa dhyan hai dhe aap. Now tell me, there is a game like Fruit Ninja. This app is not made by India, sir. This app is made by a foreign guy. Dikh rai aap meri baat? Dosto bol na yaar. Aray, wo kuch bhi hai rai, time pass game hai wo. Mera beta khel da ho, bas wo kuch nahi. रूट सारे रहते उसको कट करे रहते अच्छा फुल नॉलेज है आपको ठीक है समझ गया ना बेटा अभी आप मुझे बोलो ये ऐप किसने बनाया फॉरेन का कोई बंदा ऐप बनाया और वो ऐप इंडिया में हम इंस्टॉल करके मस्त मजे कर रहे खेल रहे हम हम उसको पैसे नहीं दे रहे ये पूरा फ्री ऐप है अरे हम जितने पैसे दे रहे क्या भाई जिस दिन पैसे देना पड़ते हैं उस दिन अपन दूसरा पे चले जाते अरे बड़ा हम कुछ पैसे दे रहे क्या नहीं बट जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसमें बीच में उसमें आर्ट्स आ रहे थे तो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वो तो कंपनी को पैसे दे रहा है ना तो वो पैसे कमा रहा ना उसके लिए क्या इनकम है वो बिजनेस कम है वो क्या बोल रहा है आई विल नॉट पे टैक्स इन इंडिया बिकॉज आई डू है अगर तू इंडिया से दो करोड़ के ऊपर टर्न ओवर कर रहा है या फिर आप कम से कम तीन लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, then we will say that you have got business connection in India. अगर एक बार इंडिया में business connection है, what will happen? Business income will become taxable. Business income मतलब का पूरा दुनिया का income नहीं, जितना इंडिया का related उतना tax करेंगे। अरे पूरा दुनिया के income तो tax करेंगे यार। सर आप कहते हैं ना Amazon इंडिया में tax pay करेगा? Amazon इंडिया में tax pay करेना सर? जितना इंडिया से पैसे कमा रहे हैं उतने टैक्स पे कर रहे हैं जो फरन में कमा तो उसपे टैक्स पे करते क्या तो फिर अरे अच्छा लगा कौन से बिजनेस कनेक्शन व्हाट डू यू कॉल दिस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डी नॉट कम इन एग्जाम बट वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब पिछले लास्ट पांच छह साल में कभी नहीं आया एग्जाम में एक बार सात साल पहले आया था अब हिस्ट्री बंद होता है ठीक है ना एवरीवन बट टू थ्री इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए विच आर नॉट रिगार्डेड एस बिजनेस कनेक्शन व्हाट इज नॉट रिगार्डेड बिजनेस कनेक्शन देखो बेटा व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एस बिजनेस कनेक्शन व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एस बिजनेस कनेक्शन देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया � 
इसको तो गवर्नमेंट बोल रहा है दिस इज नॉट बिजनेस कनेक्शन एंजॉय जितना खरीदना है खरीद एक्सपोर्ट कर बिकॉज गवर्नमेंट इज हैप्पी नो द मोर एंड मोर एक्सपोर्ट डन गवर्नमेंट इज मोर हैप्पी बिकॉज फॉरन मनी विल कम टू इंडिया फाउंडेशन में पढ़े इकोनॉमिक्स फॉरन पॉलिसीज नेक्स्ट पॉइंट लिसन नेक्स्ट पॉइंट लिसन सर लेट अस से सिंपल एग्जांपल लेट अस से आवर फ्रेंड विराट कोहली हु इज इन इंडिया फॉरन मैगजीन लाइक लेट अस से फोर्ब्स मैगजीन सुनिना फॉरन फोर्ब्स मैगजीन दैट पर्सन इज कमिंग टू इंडिया फॉर इंटरव्यू ऑफ विराट कोहली विराट कोहली का इंटरव्यू लेके वो मैगजीन में प्रिंट करके मैगजीन फॉरन में भेज रहा है आपने ले तो ट्राई का फीलिंग है ना सर हम क्या बोल रहे हैं ठीक है बेटा आ जाओ इट्स नॉट बिजनेस कलेक्शन रीड दैट लाइन कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड न्यूज ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हु इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी और ऑफ पब्लिशिंग न्यूज पेपर्स मैगजीन्स जर्नल्स समझ रहे क्या बेटा एवरीवन नेक्स्ट पॉइंट शूटिंग ऑफ वॉट सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन इंडिया हॉलीवुड वाले इंडिया में क्या शूटिंग कर रहे सर सिंपल सी लॉजिक है एक हॉलीवुड फिल्म है लेट अस से फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स दे वांट टू डू शूटिंग इन इंडिया हम बोले क्या आ जाए इंडिया में टैक्स पे कर नहीं मेरे भाई इट इज बिजनेस कनेक्शन कम टू इंडिया डू शूटिंग इन इंडिया एंजॉय और लेट से दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू डू ए फिल्म न्यू फिल्म शूटिंग मार्वेल डीसी कंबाइन टूगेदर मार्वेल डीसी तो आइडिया ना आयरन मैन वंडरफुल तो इंडिया में शूटिंग चल रहा है हॉलीवुड फिल्म का शूटिंग इंडिया में हो रहा है दे आर टेलिंग इट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन आ जाओ बट अगर इंडिविजुअल है ही शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर पार्टनरशिप फॉर्म है they should not have any partner who is citizen of india or resident in india agar aap company hai you should not have any shareholder who is citizen of india or resident of india an example for this point is warner brothers sunne kya are hollywood film producer company hai sir bahut sare hollywood films ka producer hai ye ha harry potter समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं वार्नर ब्रदर्स हॉलीवुड या हम सिर्फ शांता भाई होता ही है क्या हमने भी वॉच हॉलीवुड मूवीज ऑफ देम बाकी मराठी मूवीज ही नहीं दिखते अच्छा क्या प्रणव बॉलीवुड शाहरुख खान शेयर्स क्या देखते हैं भाई हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं समझता नहीं उसको अच्छा साउथ का मूवी देखता है क्या बाहुबली आर 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 पुष्पा हाँ ये सब फुल याद होता है सेक्शन सेवन बोलते हैं ठीक है पुष्पा देखे वंडरफुल गुड अच्छा चलो गेट बैक सर वी क्लियर विद दिस कॉल सर एवरीबॉडी सबको ये बिजनेस कनेक्शन का समझ में आया क्या पक्का चलो गेट बैक गेट बैक टू आर नोट्स विल राइट सम पॉइंट्स एंड कंप्लीट दिस चलो बेटा आई थिंक कल वी हैव सम लास्ट क्वेश्चंस हो नाउ अगेन पुट सेक्शन नाइन हेडिंग अगेन पुट द हेडिंग सेक्शन नाइन बोलो बेटा सेक्शन इन टाइटल इनकम डीम टू अक्रू और अरेज इन इंडिया
section 9 title income deemed to accrue or arise in india barabar hai na chalo start first point business income of a non resident business income of a non resident business income of a non resident bracket business income of a non resident bracket other than other than interest other than interest comma royalty other than interest royalty or fees for technical services other than interest royalty or fees for technical services बराबर है ना एफटीएस ब्रैकेट क्लोज चलो बेटा क्लिक अभी तक बोलो बिजनेस इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट अदर देन इंटरेस्ट रॉयल्टी फी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ब्रैकेट क्लोज शेल बी टैक्सेबल इन इंडिया शेल बी टैक्सेबल इन इंडिया शेल बी टैक्सेबल इन इंडिया only if shall be taxable in india only if the non resident has shall be taxable in india only if the non resident has business connection in india only if the non resident has yes, sir business connection india next point business connection means business connection means having an agent in india business connection means having an agent in india who does having an agent in india who does who does any of the following activities having an agent in india who does any of the following activities having an agent in india who does any of the following activities barabar hai na number 1 concludes contracts concludes 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 the concludes contracts or or plays a principal role concludes contracts concludes what the contracts or plays a plays plays a principal role in conclusion of contract to samajh rahe kya ya contract conclude kar raha hai ya to major kaam play kar raha hai please beta please pla wise plays principal role in conclusion of contract maintains maintains stock of goods maintains what beta stock of goods from which he regularly delivers on behalf of non resident beta first point is what concluding contract second point is what 
entering stock of goods. Third point is securing what data orders. Securing orders for a non-resident. Those are clear. Everybody, sir. So friends, what is the point we wrote? Business income of a non-resident is taxable only if a non-resident has what connection in India? Business connection. Business connection means having an agent who does any of the following activities. What is the following activities? Concluding contracts, securing orders. Maintaining stock of goods. Concluding contracts. Maintaining stock. Securing orders. Ya to contract complete kar rahe. Ya to stock maintain kar rahe. Ya to orders leke a rahe. Tino mein se agar kuch kaam kar rahe. Then we say that non-resident has what connection in India? Business connection in India. Clear? Write one note. Note one. Note one. If non-resident has business connection, if non-resident has business connection, then if non-resident has business connection, then the business income then the business income then the business income attributable then the business income attributable attributable then the business income attributable to operations in india then the business income attributable the business income attributable to operations in India business income attributable to operations in India shall become business income attributable to operations in India shall become what better? Shall become taxable. Next, note 2. Next, note 2. Significant economic presence. Significant economic presence. significant economic presence shall also be regarded as significant economic presence significant economic presence shall also be regarded as shall also be regarded as business connection significant economic presence shall also be regarded as business connection that is i.e. that is aggregate of payments aggregate of payments exceeding aggregate of payments exceeding 2 crores Aggregate of payments exceeding 2 crores or, or, or number of users or number of users, number of users should be at least or number of users should be at least 3 lakhs. So 99.99% ye exam in aega. But फिर भी अपने को समझना जरूरी है उसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं हम क्लियर है ना दोस्तों नेक्स्ट नोट थ्री नोट थ्री the following activities 
note the the following activities note the the following activities shall not be regarded as the following activities shall not be regarded as business connection the following activities shall not be regarded as business connection matlab agar ye activity karenge to bhi taxable nahi hoga barabar hai na the following activities shall not be regarded as business connection number 1 number 1 purchase of goods in india purchase of goods in india purchase of goods in india for the purpose of purchase of goods in india for the purpose of what better export purchase of goods in india for the purpose of export second collection of news and views collection of news and views news and views v i e w s news and views for transmission collection of news and views for transmission for transmission outside india collection of news and views for transmission kaata outside india third point shooting of shooting of film in india film film shooting of film in india shooting of film in india so shooting of film in india likhe na uske niche likho shooting of film in india likhe na uske niche likho if non resident is individual if non resident is individual if non resident is individual then he should not be a citizen of india if non resident is an individual then he should not be a he should not be a citizen of india second line next line if non resident is a partnership firm if non resident is a partnership firm if non resident is a partnership firm then they should not have if non resident is a partnership firm then they should not have any partner then they should not have any partner who is a citizen of india then they should not have any partner who is a citizen of india then they should not have any partner who is a citizen of india or resident in india who is a citizen of india or resident in india okay last point if non resident is a company if non resident is a company then then they should not have if non resident is a company then they should not have 
any shareholder they should not have any shareholder who is a citizen of india who is a citizen of india or or resident in india or resident in india that's it i hope you are getting clarity on this point everybody friends come on please reply एग्जाम्पल याद हो जाएगा एग्जाम्पल ले लो समझ में बेटा चलो सो व्हाट इज द होल पॉइंट हियर द होल समरी ऑफ द स्टोरी इज दैट बिजनेस इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली द नॉन रेसिडेंट हैज व्हाट कनेक्शन इन इंडिया बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या है हैविंग एन एजेंट इन इंडिया हु डस एनी ऑफ द फॉलोइंग की एक्टिविटीज एक तो कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरा मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स तीसरा सिक्योरिंग ऑर्डर्स अगर तीनों में से अगर एजेंट कुछ भी काम कर रहा है then we say that non resident has business connection in india aur agar ek bar business connection in india mein hai to what happen friends business income will become taxable when is business income is taxable pura ka pura duniya ka income tax nahi hoga jitna india ko attributable hai utna hi india mein tax hoga remember beta isko clear hai concept that's it that is the story of which section my dear friends section 9 Yes. I have a quarter press card, so this is what happens. No, I'm not paying tax. No.
अली बाबा इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगा वहाँ पर करेगा क्योंकि वहाँ से बिजनेस बैठ के कर रहे हैं अपना डिस्कशन पूरा किसके बारे किसके लिए कर रहे हैं अपन इंडिया में टैक्सेबल है नहीं उसके लिए कर रहे बराबर है ना दोस्त अवर फुल ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट करेक्ट नो क्लियर इस पॉइंट एवरीबॉडी जस्ट वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट टू बी नोटेड लिखे लिख दो वो पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट टू बी नोटेड एनी सम ऑफ मनी एनी सम ऑफ मनी Any sum of money exceeding fifty thousand, वही बेटा gift समझ गया ना? Any sum of money exceeding fifty thousand, paid by paid by an Indian resident, paid by an Indian resident. Paid by an Indian resident to 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 non corporate non resident 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 or foreign company. non corporate non resident or foreign company or to or to rn or or to rn or rn or would be deemed to or to rn or would be deemed to would be deemed to accrue or arise in india would be deemed to accrue or rise in india are you getting clarity on this point everybody guys gift more than what 50000 will definitely become taxable already pata hai apne koi cheez dosto rr to par likhe nahi because rr to kaise taxable hai because rr is taxable on indian income as well as foreign income friends everybody chalo beta come on i'll ask some questions think properly until what is section i scope of total income what is section i say there are two types of income called indian income and foreign income indian income matlab kya income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue as in area deemed to be received is given by section 7 Deemed to accrue as it is given by section nine, and if income is Indian income, it is taxable for ROR, RNOR, NR. If income is foreign income, taxable only for ROR, and also for RNOR in two cases. बोलो बेटा दो केस क्या है? Business income control wholly or partly from India. Professional income if set up is in India. Next, what section ten one? Agriculture income from a land in India. पूरा बोलो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम मत बोलो द आंसर इज एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन इंडिया इज एग्जेप्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इंडिया इज एग्जेप्ट व्हाट इज सेक्शन 161 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरीज 50000 डिडक्शन आएगा ना बेटा दोस्तों व्हाट इज सेक्शन 24 ए 
standard deduction in case of house property standard deduction 30 percent मतलब दस लाख रेंट आया तो अपने को सिर्फ सात लाख पे टैक्स पे करें दोस्तों व्हाट इज सेक्शन टेन सेवन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ढूंढ लो बुक में कहां पे लिख क्या लिखे Exactly, allowances and perquisites paid by government of India to an Indian citizen working outside India. कल पढ़े थे एक IFS officer जो foreign में है government of India के लिए काम कर रहा है. दोस्तों, allowances perquisites paid by government of India to an Indian citizen working outside India. यार clear है ना? चलो बोलो व्हाट इज सेक्शन फाइव सेक्शन सेवन इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया सेक्शन नाइन इनकम डीम टू अक्रेस इन इंडिया टेन वन एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन सिक्सटीन वन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरीज कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितने थर्टी परसेंट दोस्तों नेक्स्ट टेन सेवन अलेवेंस एंड परक्विजिट्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया इज एक्सेप्ट वापस बोलो अलेवेंस एंड परक्विजिट्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन Working outside India is exempt. Vapas bo. Allowance and perquisites pay by government of India to an Indian citizen working outside India. Chalo beta. What is section 2 sir? 29, 2 9, 2 4, 3, 7. Allowances and perquisites paid by government of India to an Indian citizen working outside India he is exempt. Friends, complete fingertips should come. Whenever we ask any question, third, 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 answer should keep on coming. Clear? 10 1. Aggregate income from a land in India is exempt. 56 2 10. याद है ये सेक्शन पर 56 to 10 गिफ्ट मोर देन शुड बिकम टैक्सेबल यार दोस्तों बोलो ना बेटा व्हाट इस सेक्शन 107 आलवेंसेस एंड परक्विट्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटिजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया इस एक्सेप्ट दोस्तों Clear now? Please don't relax, guys. Few friends are relaxing during the classes, and of course, relaxing after the classes also. After the end of the day, thinking that may exam is a bit time at Nepas. Like that, if you think, let me honestly tell you, you can talk to your friends or seniors. Friends or seniors, depends. In this case, may no one ask you what age you are. Whatever, right? कौन जूनियर है कौन सीनियर है किसी बात को भी नहीं मालूम सीए कोर्स में स्पेशलिटी है तो इसलिए आपके फ्रेंड्स या सीनियर्स जूनियर्स व्हाट एवर इट इस चेक विथ देम दे क्लियरली टेल यू दैट टाइम विल गो आप बिल्कुल मत सोचो छह पेपर हैं उनको तो आठ पेपर हैं भाई छह पेपर होंगे बट कंटेंट तो अरे यार ऑलरेडी क्लासेस आपका चालू होके दस बार आदमी हो चुके हैं बहुत सारे क्लास का टुडे इस आर ट्वेल्थ लेक्चर समझ रहे क्या ऑलरेडी बार लेक्चर खत्म कर रहे हैं यार अपन इसे तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट साठ लेक्चर लगेंगे ऑलमोस्ट बार लेक्चर चल रहा है अभी अपना 
दोस्तों सच्ची दोस्तों आपके अकाउंट्स का कॉस्टिंग का कम से कम अराउंड अस्सी लेकर लगेंगे लॉ का भी लॉ का भी कुछ साठ सिक्सटी फिफ्टी फाइव सिक्सटी लेक्चर्स लगेंगे बराबर है ना देखते देखते जट 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 टाइम निकल जाएगा फिर मैं आ जाएगा टाइम लेस गाइस रियलाइज दैट बिल्कुल भी मत सोचो एग्जाम मे में है बहुत टाइम है आपके पास बहुत टाइम नहीं है बेटा बिल्कुल भी नहीं है बहुत टाइम डे वन से हमें को कहा चालू करना है क्लियर है ना पक्का बोलो टेन सेवन क्या है allowances and permits paid by government of india to an indian citizen working outside india is exempt what is section 27 what is section 7 income deemed to be received in india what is section 107 allowances and permits paid by government of india to an indian citizen working outside india is exempt by chance if your brain is thinking to forget also i will not allow it to forget theek hai na beta usko koi scope nahi denge khinch ke khinch ke le jayenge done clear i'll give a question i want you to solve will you do it start compute total income compute Total income of Mr. X. Compute total income of Mr. X for assessment year twenty four twenty five. Assuming he is R over R N over N R. Assuming he is R over R N over N R. Ready, sir? Chalo, first point. Interest on U.S. bonds bracket fifty percent received in India. Amount called one lakh. Next, income from. Income from business in Mumbai, fifty percent received in India, fifty thousand. Third one, dividend from UK company. Student from UK company received in UK sixty thousand. Long term capital gain on sale of shares of US company. Bracket twenty five percent received in India. Total figure two lakhs. Profit from business in Germany. Profit from business in Germany controlled from India. Four lakhs. Agricultural income from land in Uganda thirty thousand. Gift received. On the occasion of 
marriage in India. Five lakhs. Sir, what are we going to do? Gift is on the occasion of marriage. Five lakhs. Exempt. Why? I told you, I will give you a gift to your wedding. It will be completely tax free. Interest on savings bank account in SBI. 14,000. Fees for technical services rendered in India received in Singapore 2 lakhs. Income from profession. UAE bracket set up in India seven lakhs dividend from Reliance Limited. Twenty thousand. Agricultural income from land in Maharashtra. पॉइंट होंगे, हाँ, ट्वेल्व पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सिक्सटी थाउजेंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड Twenty thousand. Interesting. Solve करेंगे? Or shall we do it together? साथ में करना आप लोग करेंगे? आप लोग ही करो. तो नहीं है साथ में हम साथ साथ हैं करो डू बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करेंगे रिडक्शन कौन से सेक्शन के अंदर ATC के अंदर, medical insurance, ADD के अंदर, बताया ना बेटा को, और deductions कब ना अपने को, cost total income निकलने के बाद, बराबर है ना? सोच के करना, कैसे solve करना आपको पता है, तीन पालम लेना है, solve करना है।
हो गया बेटा Conference, do it. Don't relax.
last two minutes. Lander, over. Get over, get over. We have 14 points there, can we? हो गया किसी का आंसर बोला बेटा इंटरेस्ट एस बी आई एच नहीं दिए तो क्या जूम करेंगे और मैंने बताया आपको नॉर्मल
last two minutes. हो गया क्या बेटा क्या है आपको आंसर आ रहा है सिक्सटी लाख एटी फोर थाउजेंड सबका सही क्या किसका कुछ अगर आंसर नहीं है उस तो डाउट लग रहा है बोलो पॉइंट बाई पॉइंट पॉइंट क्या था इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई फिफ्टी परसेंट रिसिविड इन इंडिया बराबर है कितना है फिगर बार बार कॉलम में लेंगे फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट बाकी दो कॉलम तीनों कॉलम में फिफ्टी थाउजेंड ही आएगा मेरा बिजनेस इज इन मुंबई हो गया गया एनआर का गया नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिविडेंड फ्रॉम यूके कंपनी रिसीविड इन यूके कितना है ओनली फॉर आर आर दोस्तों बराबर है ना समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं नेक्स्ट और हाउ मच रिसीव इन इंडिया ठीक है तो आर ओ आर कॉल में लेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू लैक्स बराबर है नेक्स्ट आर एन ओ आर फिफ्टी थाउजेंड एन आर ऑल्सो फिफ्टी थाउजेंड समझे क्या बेटा बिकॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट रिसीव इन इंडिया में Means 25% will become Indian income. Those two are equal. We will be supply. Come on. Good. Next point. Profit from business in Germany. Control from India. Bolo bata kya? How much is the figure? R O R column four lakhs. R N O R column also four lakhs. एनआर कॉलम नहीं समझ क्या इंडिया में अक्रू कैसा होता लॉन्ग टर्म में सेल्फ शेयर्स ऑफ व्हाट कंपनी तो फिर इंडिया में अक्रू कैसा होता क्या बोल रहे हो उस नेक्स्ट एग्रीकल्चर कम फ्रॉम लैंड इन कितना फिगर उन्हें विच कॉलम समझ गए ना दोस्तों नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बराबर है ना नेक्स्ट फोर्टीन थाउजेंड बीच में टेक्निकल सर्विस एंडेड इन इंडिया सिविड इन सिंगापुर कितने कौन से कॉलम में लेंगे आर ओ आर नेक्स्ट आर एन आर एन आर कॉलम कुछ भी बोल रहे यार उधर भी लेंगे यार क्यों 
नहीं बेटा उस पहले टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन वेयर खत्म वंस रेंडर्ड इन इंडिया इट इज अक्रूड इन इंडिया वंस अक्रूड इन इंडिया व्हाट विल हैपन माय डियर फ्रेंड्स इट बिकम्स एन इंडियन इनकम एंड बिकम्स टेक्सेबल फॉर ऑल दोस्तों बराबर है ना सर मैं क्वेश्चन क्यों दिया समझ में आया आपको बिकॉज इतने क्वेश्चन अपन रात में सॉल्व करें एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो क्लैरिटी आएगा कि क्या नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बराबर है ना नेक्स्ट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन यू ए बट सेटअप इज इन इंडिया कितना फिगर सो सेवन लैक्स आई विल टेक इन आर ओ आर कॉलम एंड ऑल्सो इन आर एन ओ आर कॉलम एन आर कॉलम नेल समझ रहे ना सर मैं क्वेश्चन क्यों दिया समझे आप लोग प्लीज नेक्स्ट कितना है I'll take in all the three columns because dividend from Indian company is due to accrue arise in India. Next, exempt under section ten one. ठीक है और कुछ है? बस इससे मेरा फिगर आएगा cross total income seventy lakhs. नेक्स्ट फोर्टीन लैक्स एटी फोर थाउजेंड थ्री लैक्स दैट्स इट दिस बिकेम माय ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए बराबर है बेटा पता होना चाहिए आपने ऐसा लिखना है करके डिडक्शन चैप्टर सिक्स ए सीधा आप थ्रो नहीं कर सकते आंसर को नेक्स्ट एटीसी लाइफ इंश्योरेंस कितना है तीनों कॉलम लेंगे बेटा समझे ना बेटा नेक्स्ट एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस ट्वेंटी थाउजेंड दैट आल्सो बिल्डिंग इन ऑल द थ्री कॉलम्स एटीटीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैक अकाउंट टेन थाउजेंड Ten thousand, ten thousand. Total income sixteen lakhs eighty four thousand. Thirteen lakhs ninety four thousand. Two lakhs ninety four thousand. That's it. How many of you got correct answer? क्वेश्चन क्यों दिया समझ गया ना बेटा ओनली टू गेट दैट परफेक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट आई गेट दिस क्वेश्चन नथिंग एल्स वर्किंग इज एन इट आर ओर आया एन आर गया बट हर पॉइंट पे एक मार्क फर्क पड़ता है दोस्त एंड इट्स नॉट वन मार्क इट इज सिक्स मंथ्स Because thirty nine is different, forty is different, fifty nine is different, sixty is different. It's not one mark; it is six months. I believe that we got clarity on this questions, guys. Question solve करना मजा आया? बोलो पक्का. Hundred percent. Can we proceed? So get back. Get back to our material. Questions? क्या पनी क्या अपने material में? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सी द फर्स्ट बिट ट्वेल्व ए आर वी रेडी कैन लुक इट दोस्तों सी द क्वेश्चन कौन बिजनेस ऑफ एच यू एफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीशन आर टेकन हियर हियर मतलब इंडिया ठीक है ना बेटा नेक्स्ट देखो मिस्टर आर्यन The cut of HUF 
who was born in Mumbai, is settled in London since 1999. Dosto, he visits India every year for 95 days. 95 days. Determine the residential status of Aryan and also HUM. Don't object question me. Aryan ka residential status kya hai? HUM ka bhi residential status kya hai? Batao, kya hai answer aapka? Pehle Aryan ka batao, phir HUF ka batao. Non-resident. Special condition I guys me. Q visit. First point. I have to say that you 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 have अरे समझे क्या स्पेशल केस आएगा क्या नहीं जब स्पेशल केस नहीं आएगा इसका मतलब क्या है यू कैन सैटिस्फाई 182 और यू कैन सैटिस्फाई 69 365 60 तो हो जाएगा ना नेक्स्ट में बोल रहा है क्या 95 into 4 380 डेज सो डेफिनेटली ही इज ए रेसिडेंट आर्यन इज डेफिनेटली ए रेसिडेंट एडिशनल कौन सा चेक करना अपने को पहले मैं सेकंड वाला चेक करके बोला ऑलरेडी मैं सेकंड वाला क्या है 713 लास्ट 7 इयर्स ये हर साल 95 डेज आ रहा है 95 into 7 तो आंसर इज आर एन ओ आर आंसर नॉन रेसिडेंट नहीं है अगर क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन बोलते थे तो आंसर नॉन रेसिडेंट होता था इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट स्पेशल के आता था मॉर्निंग देखे देखे क्वेश्चन ये अच्छा मैं आपको यही बोल रहा हूं बेटा याद रखा हमेशा कि जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे इंडियन सिटीजन है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे इंडियन सिटीजन है ये बोला था क्लास में दो तीन बार आपको बराबर है ना गुड सो व्हाट इज आंसर आर एन ओ आर क्लियर है क्यू आई आर एन ओ आर यार बेटा बोलो चलो एच यू एफ का क्या सीन एच यू एफ रेसिडेंट है क्या पहली बात बोलना भाई क्यों भाई क्या कर रहा है भाई बोल आंसर एच ऑफ रेसिडेंट है क्या क्यों करता क्या करता है यार करता कौन से इधर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ओनली और पार्टली इन इंडिया देन डेफिनेटली वी विल कॉल इट एज रेसिडेंट शुड आस्क मी आपको क्या पता कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में अरे लिखा है ना ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन हियर 62 if control and management is only your party in India, we will call it as resident. If you are resident, then what will you see? Additional condition. Who will satisfy? Do you do it? Do you satisfy? So, HF status is for your kind information. This is the exam question. Give me an exam. Chai mark ke liya exam. Just me HF status is for your kind information. इंडिविजुअल का भी स्टेटस पूछो अच्छा है क्वेश्चन क्लियर है चलो कैन वी स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट ये लिख लेते पहले उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टार्ट फर्स्ट पुट साइड हेडिंग फर्स्ट पुट द हेडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कौन बेटा आर्यन रेसिडेंस स्टेटस ऑफ आर्यन ब्रैकेट करता फर्स्ट पॉइंट एज पर सेक्शन सिक्स वन
section 61 comma an individual is regarded as a resident an individual is regarded as a resident if he satisfies an individual is regarded as a resident if he satisfies any one of the if he satisfies any one of the basic condition if he satisfies any one of the basic condition clear next paragraph in the given case in the given case come up mr aryan Mr. Aryan visits India. In the given case, Mr. Aryan visits India every year for 95 days. Mr. Aryan visits India every year for 95 days. So, accordingly, accordingly, Hmm. Ah, comma. Accordingly, comma, he can satisfy. Accordingly, he can satisfy. Accordingly, he can satisfy second basic condition. Accordingly, he can satisfy second basic condition. He can satisfy second basic condition but cannot satisfy accordingly he can satisfy second basic condition but cannot satisfy both the additional conditions together he can satisfy second basic condition but not both additional conditions together brother right, no? Next line. Hence, next line. Hence, comma the residential status of Mr. Aryan. Hence, comma residential status of Mr. Aryan. Of Mr. Aryan would be. Would be. Resident, but not resident but not ordinarily resident would be resident but not ordinarily resident clear done next put the heading residential status of what bit huf residential status of huf right as per section 62 as per section 62 comma if the control and management as per section 62 comma if the control and management if the control and management is wholly or partly in india If the control and management is wholly or partly in India, then it is regarded as if the control and management is wholly or partly in India, then it is regarded as what better? Resident. Stop. It is given that next slide it is given that it is given that all the policy decisions of huf it is given that all the policy decisions of huf it is given that all the policy decisions of huf 
are taken all the policy decisions of h2f are taken in beta india full stop accordingly comma accordingly comma huf shall be recent full stop however comma however comma karta does not satisfy however comma karta does not satisfy karta does not satisfy both additional conditions together karta does not satisfy both additional conditions together full stop accordingly accordingly comma the residential status of huf would be accordingly the residential status of huf would be accordingly the residential status of huf would be resident but not ordinary resident accordingly residential status of huf would be resident but not ordinary resident are clear with this that's it that's a story of 12th question a bit now let us see 12th question b bit bit ready friends chalo see part mr what are your friends sachin he settled in australia in the year 1990 1990 settled in australia he has earned the following incomes during financial year 2024 कंप्यूटिस टोटल इनकम सबसे पहले सचिन का स्टेटस क्या है बोलो क्यों सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आए नहीं वो अगर इंडिया में आए नहीं तो रेसिडेंट कहां से बनेगा यार डेफिनेटली इज ए नॉन रेसिडेंट समझ में आ गया ना अब ये नॉन रेसिडेंट है तो अपने को क्लियर है अब ये दिमाग में रख के चलो अभी आगे फर्स्ट पॉइंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बोलो टैक्सेबल है या नहीं डेफिनेटली आंसर इज टैक्सेबल क्यों सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इंडियन बैंक टैक्सेबल अरे यार टैक्सेबल नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50 परसेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया सो फिफ्टी परसेंट बिकम्स इंडियन इनकम टैक्सेबल नेक्स्ट Dividend from India company received in Australia taxable. Why? Dividend is from Indian company. It is deemed to occur as in India. Do so. Next slide. Profit from business in Nagpur, but managed directly from Australia. Taxable. Why? Business is in India. Do so. Bara bara. I think we are getting full clarity. Next point. Short term capital gain on sale of shares of what sir? Indian company received in India. Bolo. Taxable. Next. Agricultural income. Agricultural income from a land in Punjab. Exempt under section ten one. Us to barabe na. Clear no? Agricultural income from a land in India is exempt. Next. Rent received in respect of house property at Bhopal. Taxal Q. Q property is in Bhopal. Where is Bhopal? Ah, India. Yes. Madhya Pradesh. Ah, what will happen then? One lakh crore rupees. How much minus will be? Standard deduction as per section. Tell me, brother. Sixteen one is for salary, twenty four is for house property. Clear? Let me close the answer. Chalo, start reading.
that it is given that it is given that mr satin it is given that mr sachin is settled in australia mr sachin is settled in australia since 1990 stop accordingly stop accordingly comma the residential status of mr sachin accordingly the residential status accordingly the residential status of mr sachin would be non resident residential status of mr sachin would be non resident ab kya likhenge exactly let's try graph as per section 5 barabar hai na as per section 5 comma non resident is taxable as per section 5 comma non resident is taxable only in respect of non resident is taxable only in respect of what beta indian income as per section 5 comma non resident is taxable only in respect of indian income that is that is income accrued income accrued or received income accrued or received or deemed to be received income accrued or received or deemed to be received or deemed to or deemed to accrue or arise in india here let's start computation of computation of total income computation of total income computation of total income of mr sachin computation of total income of mr sachin for assessment year for assessment year 24 25 बराबर है नेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस पर्टिकुलर्स अमाउंट कैन यू स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज fees for technical services rendered in india fees for technical services rendered in india rendered in india but received in australia fees for technical services rendered in india fees for technical services rendered in india but received in ऑस्ट्रेलिया बराबर है ना बेटा अमाउंट कॉलम क्या लेंगे 
है ना नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन इंडियन बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन इंडियन बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन इंडियन बैंक कितना बेटा ट्वेल्व थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इंडियन बैंक ट्वेल्व थाउजेंड नेक्स्ट क्या हो बेटा ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया बॉन्ड्स इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया बॉन्ड्स ब्रैकेट 50 परसेंट रिसीव इन इंडिया इंटरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया बॉन्ड्स ब्रैकेट 50 परसेंट रिसीव इन वेर बेटा इंडिया डिमोट कॉलम कितना लेंगे सिर्फ 50 परसेंट ही लेने हैं ना 55,000 डिवाइड बाय 2 इस 27,500 बराबर है ना देखो ओनली 50 परसेंट इस इंडियन इनकम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट Dividend from Indian company. Dividend from Indian company received in Australia. Dividend from Indian company received in Australia. Yes, how much is the figure? Twenty-eight thousand. The point. Profit from. Profit from business in Nagpur. Profit from business in Nagpur. Profit from business in Nagpur managed from Australia. Profit from business in Nagpur managed from Australia. ये भी तो क्या इनकम है बेटा? Total income because business is in Nagpur. चल कितना फिगर? Ninety five thousand. दोस्तों, next STCG. 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 On sale of shares of an Indian company. STCG on sale of shares of an Indian company. STCG on sale of shares of an Indian company. STCG on sale of shares of an Indian company. Now figure ninety thousand. Next. Agricultural income, agricultural income from a land in Punjab. Agricultural income from a land in Punjab. Bracket exempt under section ten one. Exempt under section ten one. Amount column nil. Those two clear. Next point. Rent received. Rent received from property at Bhopal. Rent received from property at Bhopal. Rent is from property at Bhopal. Bracket one lakh twenty five thousand. One lakh twenty five thousand minus thirty percent standard deduction. Minus thirty percent standard deduction as per section. Thirty percent standard deduction as per section twenty four A. 
80% standard deduction as per section 24A. Dosto barabar hai na? Kitna figure? 87,000. That's it. 87,500. Now what is the bill get? Total income hai? Gross total income hai? Kuch reduction hai beta? Uh, gross total income. 4 lakhs 15 gross total income 4 lakhs 15000 gross total income 4 lakhs 15000 less less deductions under chapter 6 less deductions under chapter 6 Underline करो उसको. Deduction of chapter 6 underline करो. ATTTA interest on savings bank account. ATTTA interest on savings bank account. बराबर है बेटा? कितना interest to savings bank account? 10,000. Balance is total income. Total income answer is 4 lakhs 5,000. Total income figure is four lakhs five thousand. That's it. So I think we are fully clear with this point, everybody. Okay. Friends, that's all. Dosto, or any questions? Bakiye. And that is the end of story of this beautiful second chapter known as residential status and scope of total income. So that's the reason why before I started any heads of income, I spoke about residential status because a student should have a clarity of thought on who is ROR, who is RNOR, who is NR. And if he is ROR, what is going to happen? If he is NR, what is going to happen? If he is RNOR, what is going to happen? That clarity of thought is very much required before we learn any heads of income. That's why we have spent so much of time on this. Are we fully clear? Every one, sir. Bolo beta, what is section 5? Section 7. Income deemed to be received in India. Section 9. Income deemed to accrue or arise in India. Then one beta. Agricultural income from a land in India is exempt. Agricultural income from a land in India is exempt. 16 1A. Standard action for salaries. Kidna hai? 50,000. Bara hai na? Next. 24A. Standard action case of house property. Kidna hai? 30%. Do so. 10-7. No. Allowances property is paid by government of India to an Indian citizen working outside India. Is exempted. 2-7. 225A, 234, section 4, section 5, section 7, income deemed to be received in India, section 9, income deemed to occur in India, are we clear so far, 27, 10, 7, all of and purchases paid by government of India to an Indian citizen working outside India is exempt. Then one, agricultural income from a land in India is exempt. Whatever I read. Those who, I'll tell one, two points. Then we'll start some discussion. This is very clearly. Sir, there is a HUF. 
एच यू बताया ना आपने को आहूफ फिर एच यू एफ एच यू एफ हैज गॉट अ प्रॉफिट ऑफ लेट अस से टेन लाख ऑन दिस टेन लाख हु ले टैक्स करता बिल पे एच यू एफ बिल पे करता इस लाइबर टू पे पर पे तो चुप ही करेगा ना यार ठीक है ना समझो एक दो लाख रुपए टैक्स आया अब ये दो लाख रुपए टैक्स कौन पे करेंगे एच यू एफ बराबर है ना बेटा बाकी आठ लाख जो बजे आओ ये मेंबर्स में डिवाइड कर रहे मेंबर्स को डिवाइड करेंगे अब मेंबर्स को फिर से दोबारा टैक्स पे करना पड़ता क्या नहीं श्योर पे करना पड़ता है शायद अच्छा पे करना पड़ता श्योर पका वंडरफुल द आंसर इज फॉर मेंबर्स इट इज एग्जाम अंडर सेक्शन टेन टू टेन टू से शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम एच यू एफ इज एग्जाम बिकॉज यू ऑलरेडी पेड टैक्स इन द सेम लाइन्स माई डियर फ्रेंड्स There is a partnership firm. Firm के पास करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, तीस लाख फॉर्म ने टैक्स पे कर दिया, बचा कितना? सत्तर लाख. ये पार्टनर्स को डिवेल कर रहे. अब ये पार्टनर्स को दोबारा टैक्स आएगा क्या? बोलो बेटा. It is exempt under section ten two. अरे आपको दो सेक्शन समझाया मैंने अभी. नहीं देखा क्या? सर दो सेक्शन पढ़ाया मैंने आपको अभी. What's ten one? Agricultural income. Real. So what is ten one? Agricultural income from land in India is exempt. Ten two. Share of profit from HUF is exempt. Ten two a. Share of profit from partnership firm is exempt. बराबर है ना? Sorry sir. Company company भी बोलो company बोलो company नहीं बोलते भाई. बिकॉज कंपनी में जो डिविडेंड आएगा वो दोबारा टैक्सेबल है ये तो पता है मैंने आपको सेपरेट लीगल पता है ना आपको वंडरफुल चल यू कैन राइट इन नोट्स अदर एक्सेम्शन अदर एक्सेम्शन रिलेट अदर व्हाट बेटा एक्सेम्शन अदर एक्सेप्शन एक दो तीन पॉइंट अपन आज पढ़ लेते बाकी बाद में लिए ठीक है ना चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय अ मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट received by a member from HUF share of profit received by a member from HUF is exempt share of profit received by a member from HUF is exempt under section 10 2 close barabar hai 10 2 next one Share of profit, share of profit. Sir, sir, share of profit की बात कर रहे हम. Salary का उसके बात नहीं कर रहे हम. क्योंकि बहुत बार partnership firm पे salary to partner बराबर है ना? अगर partnership firm partner को salary दिए, salary tax बोल जाएगा. क्योंकि firm की books में वो salary expense दिखाएंगे ना. The firm expense book कर रहा है. किसी और के income बनेगा. For one percent it is expense means other percent it is double and D. Sister. Accounting is an art. Continue. Share of profit received by a partner. Share of profit received by a partner from a partnership firm. Share of profit received by a partner from partnership firm is exempt. Share of profit received by a partner from partnership firm is exempt under section 10 to a those to clear it everyone 
चलो बेटा वट इज सेक्शन टेवन टेवन इज वट अग्रीकल्चरल इकम बाय लैंड इन इंडिया इज वट एक्सेप्ट बराबर है ना दोस्तों प्लीज रिप्लाई माई डियर फ्रेंड्स वट इज सेक्शन टेन वन बेटा Agricultural income from a land in India is except. Ten two. Share of profit received by member from H W is except. Of course, section ten means that exemption is. Ten two. Share of profit received by a partner from partnership firm is exempt. Ten seven. Allowance and purposes paid by government of India to an Indian citizen. Working outside India he is exempt. Come on, attention. Allowances and perquisites paid by government of India to an Indian citizen working outside India is exempt. Then one, agricultural income from a land in India is exempt. So, dosto, then one clearly says agricultural income from a land in India is exempt. Now, big question is, what is agricultural income? Can you understand my question? Details we will talk tomorrow. Don't worry. But I am just asking one basic question. What is agricultural income? What do you think? Okay, sir. I will ask one question. I am buying potatoes. I am buying potatoes. I am converting potatoes into potato chips. And I am selling potato chips. Is it agricultural income? Huh? No. It's not agricultural income. Oh. What is agricultural income? Okay. Raw materials. Ko? Crops. Okay. Okay. Next question. I purchased tomatoes. Converted tomatoes into tomato ketchup. And I'm tomato ketchup buy. And I'm selling tomato ketchup. Is it agricultural income? No? Oh, next question. I'm buying tomatoes. I'm buying tomatoes. The same tomatoes I'm packing in small, small packets. And I'm selling the tomato. Is it agricultural income? No. Tomato. 100% sir is no. Next question. I am producing tomatoes and I am selling tomato. Is it agricultural income? Bolna bhai. So basically the basic logic you have got is that agricultural income is only the income of the farmer who is producing the crop. Barabar hai bata. Dosto, I am a question pochu nga. Only one question for the day. Balance all we will talk tomorrow. So tomorrow the chapter we are going to talk is agricultural income. छोटू सा चैप्टर एक दिन में हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर बट इन एग्जाम टू मार्क्स क्वेश्चन मे कम मे ओनली ऑब्वियसली दो मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है अरे बट हर मार्क फर्क पड़ेगा ना मे कम मीन्स नवम्बर इट विल नॉट कम अरे मेरे भाई अंग्रेजी का मत यूज कर मे का मतलब शायद आ सकता है अब मे का मतलब मे मंथ नहीं ठीक है बेटा सुनो सर शिव तेजा के पास एक लैंड ठीक है बेटा लेटर से आई हैव गॉट वन एकर लैंड वन पर्सन मिस्टर रवि तेजा सुन रहे क्या आप लोग या बैग पैक करने में बिजी है सुन रहे ना रवि तेजा अप्रोच हुआ तेजा एंड आस्ट मी सर आपका लैंड मुझे दे दो इसका मतलब बेचो नहीं आपका लैंड मुझे दे दो मैं उसके ऊपर टोमेटोस प्र और आपको रेंट दूंगा साल का पच्चीस हजार मैंने कहा पच्चीस हजार कोई नहीं देता पता है ना आपको भी हाँ साल का पच्चीस हजार आज्यूम कभी भी बहुत ज्यादा बोल दिया अरे यार ठीक है ना बेटा एंड रवि तेजा व्हाट इज ही डूइंग प्रोड्यूसिंग टोमेटो एंड सेलिंग द टोमेटो नाउ टेल मी व्हेन रवि तेजा इज प्रोड्यूसिंग टोमेटो सेलिंग टोमेटो इज रवि तेजा इनकम अर्गेचर इनकम बोलो 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 यस शिव तेज को क्या आ रहा है रेंट आ रहा है कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर आना नाउ टेली इज दिस एग्रीकल्चर इनकम 
speak out speak out they clarified in the law answer is yes which i'll make you right tomorrow they they told uh, agricultural income does not just cover income of cultivator but also covers the income of landlord who has given the agricultural land on rent for agricultural purpose not for party no agricultural land is given on rent for what purpose agricultural purpose no not joking i'm serious because actual zamana badal gaya ek time pe matlab there is a word called farms farm house the place where farmer will stay but aaj ke zamane mein farm house ka matlab ah exactly meaning only changed anyways tomorrow we will talk about that small cute brilliant topic called agricultural income thank you so much guys take care see you all tomorrow bye bye thanks for